Hi students, welcome to Beauty of Max. In the middle discussion, I am going to talk about the first topic. Subspace. And then, subspace is the first topic. Vector space and the other one. Can you under glass alert vector space and the other one? Discuss it. All right, detail at the guiding like a parano. Other than the Manasilakan or idea Manasilakan. Okay. Number group theory. A group on the Varina concept of a chatana subgroup lot of one. Other bold than any other day. About a number of group padim badiku. In that a subgroup of badikin the summit subgroup in a definition the Varina. Subgroup in a definition by another. Ningle a kind of group on. ஒரு group, இதான் ஒரு group அந்த வியாரிக்கும். அது நாத்தும் ஒரு subset எடுக்கும். எச்சம் வரையின் ஒரு subset. இ subset subgroup ஆகனம் என்ன உண்டாங்கள். அல்லைக்கில் அதனை subgroup அந்த விழிக்கிறோம் உண்டாங்கள். இ எச்சம் வரையின் subset சொந்த நிலைக்கு group இந்த அதே operationsில் group இந்த எல்லா conditionும் satisfy செய்யானம் உண்டாங்கள். இ subset நான் Subgroup anda boleh kah? Adik ayat ini adalah ni apa? Nama kita kali le vector space orang. V yang baru ini adalah vector space. Orang di field F. Ia adalah field A field real atau complex. Kita nama kita real ayat ini. Adalah satu subset itu. Yang W yang orang boleh kah? Okay. Ini W yang orang adalah subset. V vector space ayat itu operation lah orang. Dua operation dulu addition and square multiplication. அதே operationல் அதே fieldல் இடம்பிய ஒன்று பரையின்ன subset vector space இந்த எல்லா conditionம் சொந்தம் நிலைக்கு satisfy செய்கியானம் நான் உண்டங்கள் இடம்பிய ஒன்று நமக்கு என்று என்று விளிக்கியாம் subspace என்று விளிக்கியாம் அப்படானும் ஒரு subset subspace ஆயி மாரம்னது clear ஆனல்லோ இதானும் இதின்று ஒரு idea definition பரையின்னாது a non-MD subset W of V is said to be a subspace of V if W itself is a vector space over F with the operations vector addition and scalar multiplication on V. Clear I love you. Okay. And that is the subspace in the definition. In the other hand, let's take a look. The set consisting of only zero vector is also a subspace of V. That is the ஒரு set, அது நம்மலை vector space இந்தைக் கேசிலும் பரந்துதான் நான் கைஞ்சலாசல் example வரந்தாயிருந்தும் ஒரு V என்னும் பரையின்னது ஒரு 0 மாத்ரல் ஒரு set எல்லா இப்போடும் vector space ஆயிரிக்கும் அது போலதன்னை பிடையம் பரத்து set consisting of only 0 vector 0 vector மாத்ரம் ஒள்ள ஒரு set எடுத்து கடின்னால் ஆ set எல்லா இப்போடுந்தாயிரிக்கும் அனைத்து கொரையே elements உள்ளும் எந்தாலும் இது vector space ஆனுக்கில் அனைத்து zero நுறந்திரு சானும் உண்டாயிரிக்கினோல் zero vector உண்டாயிரிக்கினோல் ஆ zero vector மாத்ரம் எடுத்து கடின்னால் ஆ vector spaceல் elements உள்ளும் zero vector மாத்ரம் எடுத்தால் zero vector மாத்ரம் ஒரு subset ஆனலும் ஆ subset சொந்தன் நிலைக்கு vector space இல்லா conditions satisfy so ஆ zero vector மாத்ரம் எடுத்து இதான் பார்ந்து, இதனை zero subspace என்னான விளிக்கின்னது, வீட vector space என்ன zero subspace, இ zero subspace ஆனு, eight to smallest subspace, ஒரு vector space என்ன eight to smallest subspace என்ன வரைந்து, zero vector ஆனு, written as, இங்கனே ஆனு, okay, அனலோ, second one, for any vector space V, V is the subspace of V, ஏதுரு vector space எடுத்து கழின்னாலும், आ वेक्टर स्पेस अंदर वाले इन्हें आ दिन दे उरे सब स्पेस आये रहे हैं। मतलब ग्रुप लोग अंगने ना आना लो पढ़ने लेके ना हो, ओके? ये अदर ग्रुप पढ़ते हुए ना लो, आ ग्रुप आ दिन दे उरे सब सब ग्रुप आये रहे हैं। क्यों ना बारे ना बोला? ये अदर वेक्टर स्पेस अड़ते करे ना लो, आ वे� definition வரை இந்தது நம்மல ஒரு group படிச்ச சமையது groupல ஒரு subset எடுக்குந்து ஆ subset subgroup ஆகுனம் உண்டங்கு group இந்த எல்லா condition satisfy வேண்டும் நம்மல வரண்டும் அந்தரம் இதைய வல் ஒரு set அந்து நியால் ஒரு group இந்த ஒரு subset அந்து நியால் அது subgroup ஆனந்தலியிக்கானட்ட நம்மல group இந்த எல்லா condition satisfy ஜேன் உண்டும் செக்கியோனம் செய்தது அல்லா 
നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് സബ് സ്പേസ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഈ എട്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതിയാകും ഓക്കെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ടും ആ സബ്സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക എ സബ്സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് വി ഈസ് എ ടു ബി എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് നമ്മളതിൽ ഉണ്ടല്ല ഓക്കെ ആ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സബ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ആ സബ്സെറ്റ് നമുക്ക് സബ് സ്പേസ് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഈ സബ് സ്പേസിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോറി എക്സ് വൈ രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് ഏത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ അഡിഷൻ ഏതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡബ്ല്യൂനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വെക്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സി ഇൻ ടു എക്സ് വേർ സി ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഫീൽഡിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡബ്ല്യൂയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ അഡിഷനും സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആ സബ്സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ സബ്സെറ്റ് എന്തായി സബ് സ്പേസ് ആയി ഓക്കെ അല്ലാതെ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സെറ്റ് സബ് സ്പേസ് അല്ല എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഐഡിയ ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സബ് സ്പേസിനകത്ത് സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ വെക്ടർ മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ സീറോ വെക്ടർ ഒരു സബ് സ്പേസിൽ സോറി ഒരു സബ്സെറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റിൽ സീറോ വെക്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സബ്സെറ്റ് എന്തല്ല എന്ന് പറയാം സബ് സ്പേസ് അല്ല എന്ന് പറയാം വെക്ടർ സ്പേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് റിമാർക്ക് നോക്കുമോ ദ സീറോ വെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ എവിടെ ആയാലും പ്രോബ്ലവും മറ്റേ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്സെറ്റ് സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കീ പോയിൻറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റൂളുകൾ റൂളുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രണ്ട് റൂളുകൾ ഈ രണ്ട് റൂളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റിനെ എല്ലാം സബ് സ്പേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മാർക്ക് നോക്കുക ദ സീറോ വെക്ടർ വിൽ ബിലോങ് ടു എ വെരി സബ് സ്പേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏതൊരു സബ് സ്പേസ് എടുത്താൽ അവിടെ സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ സബ്സെറ്റ് അല്ല സബ് സ്പേസ് ആണ് എങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആ സബ് സ്പേസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഒരു സബ് സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഡബ്ല്യു ഒരു സബ്സെറ്റ് ഈ സബ്സെറ്റ് ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് കോമ വൈ എന്നാൽ അവയുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അറിയാമല്ല സം കോൺസ്റ്റൻറ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ പ്ലസ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഓക്കെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യുടെ വെക്ടർ ആൽഫയും ബീറ്റയും സ്കെയിലാസ് ആണ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഫീൽഡ് എഫിൽ എലവൻസ് ആയിരിക്കും എഫിൽ സ്കെയിലാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് ഒരു മാർക്ക് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാന റിസൾട്ട് ആ അവസാനത്തെ ഒരു മാർക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു മാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എ നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വ
എന്നാൽ ഇതും സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് വേണ്ട ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം വെക്ടർ സ്പേസ് സോറി സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസ് ഈസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസ് നമ്മളെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആകും നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാത്രം എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അത് മതി ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസ് മാത്രമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എം ബൈ എൻ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എല്ലാം വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പിൾ മെട്രിസസുകളെ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സബ്സെറ്റ് സാമ്പിൾ മെട്രിസസിനെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റുന്നു എത്രത്തോളം മെട്രിസസ് ആണെന്ന് അറിയാവോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിസസ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസിനകത്ത് ഏ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം ലോവർ ട്രാങ്കിളാകാം അപ്പർ ട്രാങ്കിളാകാം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അല്ല ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് ആകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ത്രീ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസിനെ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങ് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസിനെ എല്ലാം അത്തരത്തിലൊരു സബ്സെറ്റിനെ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി ഈ സബ്സെറ്റ് സബ്സ്പേസ് ആകുമോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റ് ആ ഒരു സബ്സെറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും സബ്സ്പേസ് ആയിരിക്കും കാര്യം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് സബ്സ്പേസ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതി ഏത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ അഡിഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് വെക്ടർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു സ്കെയിലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന വെക്ടറും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസ് ആണ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസ് രണ്ട് ഏത് രണ്ട് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് ഒരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമല്ലോ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ത്രീ ബൈ ത്രീ ഉള്ള ഓരോ എലമെൻ്റെ കൂടെയും ഈ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ ആയിരിക്കും അന്നേരം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് എന്തുമായിരിക്കും ഒരു സബ്സ്പൈസ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ വെക്ടർ സ്പേസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസസിനെ മാത്രം ഒരു സെറ്റിങ് മാറ്റുന്നു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സബ്സെറ്റ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഈ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിസിൻ്റെ കളക്ഷൻ സബ്സ്പേസ് ആകുമോ സബ്സ്പേസ് ആകും ഓക്കെ എന്താ കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രണ്ട് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് നിങ്ങളെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് ഒരു സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു സ്കെയിലർ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സബ്സ്പേസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് വി വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടു ആണ് ഹോൾ സ്പേസ് ആർട്ട് ഓക്കെ
എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സീറോയും വരാം ഓക്കെ സീറോയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇക്വൽ സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം സീറോയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ സീറോയോ പോസിറ്റീവോ ആയിരിക്കും അവ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സീറോയോ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആകാം എന്നിരുന്നാലും ആ കിട്ടുന്ന സാധനം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിലൂടെ ഞാനൊരു സ്കെയിലാർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്കെയിലാർ വെച്ചാൽ റിയൽ നമ്പറാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കും ഞാൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പർ എടുക്കും മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാകാൻ നമ്പർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വരും വണ്ണും വണ്ണും മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണോ വരുന്നത് അല്ല ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്സെറ്റ് ഓക്കെ അന്നേരം സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിൻ്റെ എന്തല്ല സബ്സ്പേസ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മാത്രം സബ്സ്പേസ് ആകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ അത് സബ്സ്പേസ് ആവുമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നിരുന്നാലും അത് സബ്സ്പേസ് ആകത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നോ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നോ എവിടുന്നോ ഏത് രണ്ട് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നായാലും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നായാലും ഏത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കെയിലാർ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡിലോ ഉള്ളതായിരിക്കും അത് മസ്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ അഡിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ റൂള് വണ്ണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്താ കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ എക്സ് വൺ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ല ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് വരും അന്നേരം മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവും എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവും വരുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റും തേർഡും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സബ്സെറ്റ് അതിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എലമെൻറ്റാണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ അഡിഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റും തേർഡും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താലും എന്താകത്തില്ല അതൊരു സബ്സ്പേസ് ആകത്തില്ല അതായത് സബ്സ്പേസ് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നോട്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റ് ഈസ് ദി ഹോൾ സ്പേസ് ആർ ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ആർ ടുവിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സബ്സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് അതിനർത്ഥം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഏത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആക്കിയാലും അതെന്താകത്തില്ല സബ്സ്പേസ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ
Thank you.